ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് ബൈ മിറാൻഡ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് സിക്സ് മന്ത് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേബി ഗേൾ ഉണ്ടായി അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡിലേ വന്നത് അതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിൽ തിരിച്ച് മറ്റേണ്ട ലീവിന് ശേഷം റീജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ആ നമ്മുടെ ഐ എസ് ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് മെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു അവർക്ക് കണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും പോയി കാണുക എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുമാത്രം പറഞ്ഞത് കരുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ സ്വയം കുറേ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലവട്ടം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വെറുതെ ആ ക്യാഷ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നാട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം വെബ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ വളരെ ബൂം ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൺമാരെ എപ്പോഴും കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ വഴിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഗ്രോസറി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ബില്ല് അടയ്ക്കും സോറി ഗ്യാസ് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നു എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ലൈഫിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്സ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്സിൻ്റെ ഈ യൂസേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കമ്പനിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ അതനുസരിച്ച് ഓരോ ആപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ യൂസേഴ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിലോട്ട് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തുറവായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു റോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അവർ ആപ്പ് ഡൗൺ ആയി പോകും നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ചില ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊള്ളത്തിൽ അതിന് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ബിഫോർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലോട്ട് വരുന്ന മുന്നേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അവിടെയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വെബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ആപ്പിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്സ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ വെബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ജോബ് സെർച്ചിങ്ങിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം മിക്ക കമ്പനീസും ഒരിക്കലും ഒരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഹയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ഓട്
ടെസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചില ഫ്രെയിംവർക്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈലിന്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൊ മൊബൈലിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം അതിന്റെ സ്ക്രീന് അതിലുള്ള ആൻഡ് സ്പേസ് ക്യാമറ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിനകത്ത് വരിക രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലും ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് അതിന്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്സപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് അതിന്റെ എല്ലാ എഡ്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നെറ്റീവ് ആപ്സ് രണ്ട് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് ആപ്പ് ആദ്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റീവ് ആപ്പാണ് നെറ്റീവ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ നെറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാം ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഐ ഒ എസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് ഫോണിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നെറ്റീവ് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്സപ്പ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗസർ ലൈക്ക് ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ വെബ് ആപ്പ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മൾ ക്രോമിൽ എടുത്ത് ക്രോം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ മൊബൈൽ വെബ് ആപ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് ആപ്പ് ഹൈബ്രിഡ് മീൻസ് ബോത്ത് അതായത് നെറ്റീവിൻ്റെയും വെബ് ആപ്പിൻ്റെയും കൂടെ നേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് ആപ്പ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡിവൈസസില് ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂഷ്വലി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം റോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുക ഐ ഒ സി വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോമൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് വെബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അത് കവർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫംഗ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ അതായത് നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആസ് വെബ് ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം ഐ ഒ എസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ചില പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ഡിവൈസിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ വിൻഡോസിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അത് പ്രോപ്പർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ലോക്കലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ലോക്കലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് റീജിയണൽ ട്രെയിൽസ് റീജിയണൽ ട്രെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാംഗ്വേജസ് ടൈം സോൺസ് അവിടുത്തെ ഓരോരോ കൺട്രീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻസിന് ചില കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വരുന്ന ടൈം സോൺസ് ലാംഗ്വേജ് കാണിക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഇപ്പം മണി റ
പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർക്കാണ് സീറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കേസ് അല്ലെ ചിലപ്പം ഒരു മുന്നൂറ് അല്ലെ നാല് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എബവ് ആൾക്കാർ അറ്റ് എ ടൈം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഹാങ്സോ അല്ലെ ക്രാഷസ് ഉണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് ഹാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ എസ് എം എസ് ഹാക്സ് ചെയ്യാം ഇമേജസ് പിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഹാക്സ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓത്തറൈസേഷൻ പോളിസീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓത്തറൈസേഷൻ പെർമിഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി വയലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആണോ എന്തെങ്കിലും വള്ളറബിലിറ്റീസ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഹാക്ക് ഇങ്ങനെ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെമ്മറി ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരുപാട് മെമ്മറി കൺസെപ്ഷൻ നടക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് മെമ്മറി യൂസേജ് ആണോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഓരോ ലെവൽസ് കഴിയും തോറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പവർ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു അതും ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അടുത്തത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ചില ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ചില എക്സാംസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് പോയിട്ട് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് തിരിച്ച് റിക്കവർ ആയിട്ട് വരാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കത്തെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ചില ഇൻട്രപ്ഷൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻസ് അത് ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂസർ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂസേഴ്സിന് അത് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് അൺഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചില ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ പ്രോസസ്സ് രണ്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് അൺഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റിങ് എല്ലാം മൊബൈൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഓരോ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനും ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വെബ് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും യൂസിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടോ ചില ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടൂൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാറ്റലോൺ എ പി എം എസ്പ്രസോ റോബോട്ടിയം ഫ്ലറ്റർ സെലൻഡ്രോഡ് സാമർ ഇങ്ങനെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനും നമ്മുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ചൂസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എ പി എം സെലൻഡ്രോഡ് സാമറിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാറ്റലോൺ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താണ് കാറ്റലോൺ നെക്സ്റ്റ് ടോ
അതുപോലെ ഈ എമുലേറ്ററിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മിഷൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആയി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ചില അതിൻ്റെ ചില കീ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഡീബഗിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ എമുലേറ്റർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് കൂടുതൽ റീ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് എമുലേറ്റേഴ്സിനായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ സിമുലേറ്റർ സിമുലേറ്ററും എമുലേറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക എമുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എമുലേറ്റർ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മിമിക് ചെയ്യുന്നത് സിമുലേറ്റർ അത്രയും വരുന്നില്ല സിമുലേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അത് എഴുതിയേക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അവർ ഡീബഗിങ് പർപ്പസിന് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും സിമുലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു റീ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്റേർണൽ ബിഹേവിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും സിമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ഹാർഡ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്